आपने मतलब जो बताया था उसमें आपने एक चीज बताया था कि यंत्र के मूल में तंत्र है और तंत्र के मूल में मंत्र उस चीज को थोड़ा समझना चाह रहे थे अरे बैठिए हमने कहा क्या प्रवचन किया वो तो हमको याद नहीं लेकिन आपने प्रश्न किया तो उत्तर सुन लीजिए साल भर प्रवचन करते रहते हैं यंत्र है ना ये भी एक यंत्र है यंत्र के मूल में हमने कहा होगा कि तंत्र होता है तंत्र के मूल में मंत्र होता है मंत्र का अर्थ अभी समझिए आप सिद्धांत क्या सिद्धांत पृथ्वी में जल में तेज में वायु में पार्थिव वस्तुओं में वारुण जल के जो विलास हैं तेजस वस्तुओं में वायव्य वस्तुओं में कोई ना कोई सिद्धांत अनुगत है जिसके आधार पर उनका अस्तित्व है उनकी उपयोगिता है किसी भी वस्तु में अनुगत जो सिद्धांत है जिसके आधार पर उस वस्तु की सत्ता और उपयोगिता चरता अर्थ है उसी का अर्थ अभी समझिए मंत्र ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया मंत्र के रचयिता नहीं मंत्र के दृष्टा ऐसे जो वैज्ञानिक होते हैं सिद्धांत की रचना नहीं करते अनुगत सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भी दृष्टा ही होते हैं पृथ्वी आदि पदार्थों में अनुगत सिद्धांत का नाम हो गया मंत्र अब वो मंत्र प्राप्त हुआ सिद्धांत प्राप्त हुआ उस सिद्धांत के आधार पर जन सामान्य को लाभान्वित करने के लिए यंत्र की आवश्यकता होती है तो यंत्र तक मंत्र को सिद्धांत को पहुंचाने के प्रोसेस मेथड विधा का नाम होता है तंत्र विस्तार तन विस्तार के अर्थ में तंत्र बने अधीन भी होता है तंत्र बने सिद्धांत भी होता है विस्तार भी होता है तो हमने संकेत किया कि सिद्धांत को यंत्र के माध्यम से क्रियान्वित करने की प्रक्रिया प्रोसेस मेथड का नाम होता है तंत्र फिजिक्स वाले जानते हैं कि कोई सिद्धांत है उसको यंत्र के माध्यम से अधिक उपयोगी बनाने के लिए कार्य की उत्पत्ति के लिए क्या करते हैं जो प्रोसेस तैयार करते हैं मेथड उसी का नाम होता है तंत्र जैसे गुरुत्वाकर्षण का तीसरा नियम क्या है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रत्येक क्रिया की समान व विपक्षी प्रतिक्रिया होती है सिद्धांत हो गया नीति शास्त्र भी है सिद्धांत भी है या दर्शन भी है विज्ञान भी है इसके आधार पर जो यंत्र बनाए गए गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के आधार पर उसके बीच में जो प्रोसेस मेथड विधा है उसी का नाम होता है तंत्र तो हमारे ये गहरे हुए शब्द हैं परिभाषा हमारे हृदय में शब्द तो पुराने हैं मंत्र तंत्र यंत्र लेकिन हमने जो इसको परिभाषित किया है वो हमसे ही समझने पर समझ में आएगा हो गया मंत्र माने सिद्धांत वस्तु में अनुगत सिद्धांत का नाम हो गया मंत्र वैज्ञानिक उसके दृष्टा होते हैं जैसे आजकल मैं गणित पर लिख रहा हूँ तो प्रयोग करता हूँ प्रयोग करने में 25-30 प्रयोग किया उसमें कौन सा नियम सब में लागू है कहाँ तक लागू है अमुक नियम कहाँ लागू है कहाँ नहीं लागू है उस पर मस्तिष्क लगा करके फिर सिद्धांत निकालता प्रयोग के बल पर सिद्धांत सिद्धांत के बल पर प्रयोग क्या प्रयोग प्राप्त है तो प्रयोग का अनुशीलन करके सिद्धांत निकालिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको कहते हैं या अनुगत सिद्धांत जिसको कहते हैं उसको निकालिए और कहीं प्रयोग लुप्त हो गया हो सिद्धांत हो तो उसको प्रयोग का रूप दीजिए सूत्र और व्यास जिसको कहते हैं ना व्यास माने विस्तार सूत्र माने संक्षिप्त सूत्र को व्यास का रूप देना विस्तार कोई भी सूत्र होता है उसको विस्तृत कर देते हैं तो सूत्रात्मक जो होता है वो सिद्धांत होता है और विस्तृत रूप जो उसका होता है उसी का नाम तंत्र होता है मंत्र माने अनुगत सिद्धांत तंत्र माने 
उसका विस्तार कैसा विस्तार जो यंत्र का रूप धारण कर सके और यंत्र के माध्यम से अधिक से अधिक अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सके उपयोगिता के पांच भेद होते हैं उत्पत्ति स्थिति संभार निग्रह अनुग्रह भगवान पांच कृत्य के निर्वाहक हैं जगत की उत्पत्ति जगत का पालन जगत का संहार जीवों पर और जगत पर निग्रह और जीवों पर अनुग्रह करके उनको मुक्ति प्रदान करना इसीलिए पांच प्रकार के कार्य में किसी प्रकार के कार्य की सिद्धि के लिए यंत्र की आवश्यकता है सृष्टि भी एक यंत्र है उसके द्वारा उत्पत्ति स्थिति संभार निग्रह अनुग्रह पंच कृतियों का ज्ञान होता है फिर मैं कहाँ से बोलूँगा शिव पुराण से पृथ्वी में उत्पत्ति नामक कृत्य की जल में स्थिति पालनी शक्ति नामक कृत्य की तेज में अग्नि में संहार शक्ति और वायु में निग्रह या तिरोधान आकाश में अनुग्रह शक्ति है तो यंत्रों के माध्यम से उत्पादन पालन संहार निग्रह अनुग्रह पांच प्रकार के कृतियों का संपादन होता है पांच प्रकार के कृतियों में किसी कृत्य का निर्वाह करने की भावना से संभावित यंत्र के निर्माण की प्रोसेस प्रक्रिया या मेथड का नाम तंत्र हो गया समझ गए अच्छी बात है